，慧明，你不要走，慧明，你不要走，你不要离开我，慧明，我不让你离开我，慧明，干嘛？闪开！不要，我不要离开我，慧明，我错了，你原谅我吧，慧明。我这次不会原谅你的，你，你给我让开！慧明，阿福，阿福，慧明，你干什么呀？你干嘛呀？阿飞，谢谢啊，别客气。谢谢，挺满意哦。朱太太，你说我该怎么办啊？哎，你别着急啊，慢慢说。朱太太，这顾菲菲不知道有什么背景，现在到了本亲自下令调查设计图出错的事。这万一查来查去，把我揪出来可怎么办啊？你原稿销毁没有？我销销了。那你还怕什么？我怕，我怕城门失火，殃及池鱼啊。周经理摆明是偏袒顾菲菲，你说万一他非说责任在我，可怎么办啊？如果慧明想要偏袒顾菲菲，他肯定会问我，我会帮你说话的。是周太太。说让你诬陷顾菲菲。嗯，周太太说，只要我帮她弄走顾菲菲，她就帮我坐上关雅琴的位子。什么？我错了。无数。慧明，这件事情就别追究了，留下玉兔吧。你倒挺大度啊，老板那儿我怎么交代？我知道你很为难，但是你别说了，菲菲，我先向你道歉。但是我现在真的很乱，你让我想想。你不去的话，我去吧。玉兔，走吧。慧，慧明，你怎么这么早就回来了？你居然能干出这么卑鄙的事情，你简直无耻！我，我干什么了？你干什么了？你还有脸问我？你居然利诱玉兔，让他去栽赃顾菲菲。无数，我问你，你究竟想干什么？你想干什么？你都知道了。对啊，我都知道了。我简直不敢相信，这么多年来你都戴着伪善的面具在我面前演戏，原来你的本质是这么恶劣。我恶劣？他抢我老公，我这么对付他，我过分吗？你有什么证据证明他抢你老公啊？你看你现在的样子，为了他回来跟我大呼小叫的。你以前从来不会大声跟我说话的，这难道还不能说明什么吗？吴叔啊，难道我在你心里就那么不值得信任吗？慧明，你太让我失望了，你太让我失望了。老公，你表面上装作温良贤淑，装作什么都不计较，背地里干出这么下作的事。你不但害了顾菲菲，你还把不相干的玉兔给搭进去，就为了你自己。你处心积虑，简直让人害怕。我不让你走，我不想再跟你住在同一个屋檐下，你让我恐惧。你是不是要去找顾菲菲？到现在你还不在自己身上找问题。慧明，慧明，你不要走，慧明，你不要走，你不要离开我，慧明，我不让你离开我，慧明。干嘛？闪开！不要。我错了，你原谅我吧，慧明。我这次不会原谅你的，你你给我让开！慧明，阿福，阿福，慧明，你干什么呀？你干嘛呀？啊，菲菲，你帮我求求慧明，求他别离开我，以后我再也不管你们俩的事儿了。你说什么呢？我们俩什么事啊？哎呀，好了，吴叔，你不要再闹了，进去说吧啊。走啊，在外面好看呢啊,啊，进去啊。慧明，慧明，慧明。你们俩干嘛呀？有什么话不能好好说呀？菲菲，是我错了。我一时糊涂，我被嫉妒冲昏了头脑。我不应该让玉兔陷害你，我知道错了，你原谅我好不好？吴叔啊，我。
我并没有得罪过你，你干嘛这样对我？因为我害怕，从你出现在慧明身边的那一刻起，我就没有睡过一个踏实的觉。可我跟他只是同事啊，但你们以前比起，菲菲。我自从嫁给惠明，我就不工作了。我全心全意的照顾这个家，做好太太。我让惠明没有任何后顾之忧的去打拼事业。前年他妈妈病危，正是他竞争设计部经理的关键时候。我不吃不喝，在医院连续守护我婆婆八天。惠明的设计图完成了，考评通过，升了经理，也见到了婆婆的最后一面。可我呢？我累出了胃溃疡。从此以后，我只能吃素。菲菲。我没有事业，家就是我的全部。菲菲，我害怕，我怕如果有一天我家没有了，那我会死的。吴叔啊，我，我，哎呦，菲、啊、菲，你能理解我吗？来，坐坐坐。啊、我和慧明结婚五年了，我不怕你笑话，我们都进入了倦怠期。我不再青春靓丽，我就是一个家庭主妇加黄脸婆。我和你没办法相比。你说，你在慧明身边，我怎么能不担心呢？就算是我疑神疑鬼，难道不正常吗？可是你这么做，不觉得太过分了吗？慧明，真的对不起，我也不知道我怎么了。我一听说你要推荐他做助理经理。我就失去理智了，我也不知道我到底跟于途说了些什么，真的，事后我都不知道自己干了什么。这件事情还有同谋没有？没有，我说了，我只是一时兴起，其实事后我就后悔了。我本来想阻止于途的，可是，可是他已经做了。菲菲，我求求你，你原谅我好不好？你要不原谅我的话，慧明也不会原谅我的。那我，那我可怎么办呢？慧明啊，算了，这件事情到此为止吧啊！你要真离家出走啊，我还真成了破坏你们家庭的罪人了。菲菲，我代吴叔向你道歉。嗯，以后别这样了啊！那我走了。我先上楼了。